প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ম্যাথ সলিউশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ ইসাহাক আলী তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো তোমাদের মধ্যে অনেকে আছো ম্যাথকে ভীতি হিসেবে নাও ম্যাথকে অনেক জটিল মনে করো এবং ম্যাথকে তোমরা ভয় হিসেবে দেখে ওইটা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করো তোমাদের এই ভীতি দূর করাই আমার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আশা করি তোমরা উপকৃত হবে চলো সরাসরি আজ আমরা আমাদের ক্লাসে ফিরে যাই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা তোমাদের জ্যামিতির বিশেষ করে জ্যামিতি না সররেখার যে সূত্রাবলী নিয়ে তোমরা সমস্যার মধ্যে থাকো মনে রাখতে পারো না একটা সূত্রার সাথে একটা সূত্রা তোমরা মিলিয়ে ফেলো কোন সূত্রাটা কখন ব্যবহার করতে হবে সেটাও তোমরা ঝামেলায় পড়ে যাও আমি চেষ্টা করব তোমাদের এই সূত্রাগুলো কি করে তোমরা এই সূত্রাবলীগুলো মনে রাখতে পারো শুধু মনে রাখতে পারবা না এটা আমরা ব্যবহার করে কি করে আমি সহজে কোনো একটা অঙ্ক সলভ করতে পারি সেটার জন্য আমরা চেষ্টা করব তাহলে আর কথা নয় আমি সরাসরি তোমাদের বোর্ডে চলে যাই দেখো আমি এখানে লিখে রাখছি সররেখার সূত্রাবলী মূলত আজকে আমি তোমাদের দেখাবো মানে বলবো সররেখার সূত্রাবলী তাহলে সররেখার সূত্রাবলীতে আমাদের শুরুতে আমরা এক অক্ষ ওয়াই অক্ষ আমরা এটা ব্যবহার করব কারণ সররেখার কিন্তু মূল বিষয়টা হলো চতুর্ভাগের বিষয় এখন ত্রিগমিতিতে তোমরা শিখেছ চতুর্ভাগের বিষয় যে এটা প্রথম চতুর্ভাগ দ্বিতীয় চতুর্ভাগ তৃতীয় চতুর্ভাগ চতুর্থ চতুর্ভাগ এখন আমরা দেখব যে একটা সররেখার বিভিন্ন ধরনের সররেখার সমীকরণ হতে পারে এখন সররেখার সমীকরণ হওয়ার জন্য আমার প্রথম মনে রাখতে হবে সমীকরণ মানে হলো এখানে অবশ্যই একটা সমান চিহ্ন থাকতে হবে আর কি থাকতে হবে চলক থাকতে হবে কমপক্ষে একটা একাধিকও থাকতে পারে একাধিক বলতে তোমাদের সররেখা বলতে আমরা দুইটা চলকের কথা বলবো চলক এক্স আর একটা হলো চলক ওয়াই এখন একটা চলক দিয়েও কিন্তু সররেখা হবে দুটো চলক দিয়েও কিন্তু সররেখা হবে তাহলে আমরা দেখব সররেখার আরেকটা শর্ত মনে রাখবো সররেখার যে চলক ব্যবহার করতে হবে সেই চলকগুলোর যে ঘাত অর্থাৎ যে পাওয়ার অবশ্যই এক হতে হবে একে বেশি যদি থাকে তাহলে সেটা কিন্তু সররেখা থাকবে না সেটা অবশ্যই বক্ররেখা হবে সেটা হতে পারে বৃত্ত হতে পারে কণিক অন্য কোনো কিছু অর্থাৎ সররেখা হতে গেলে অবশ্যই তোমাকে মনে রাখতে হবে চলকের ঘাত এক হতে হবে একের ভিন্ন হলে সররেখা হবে না এবং বিভিন্ন ধরনের যে সররেখা হতে পারে আমি তোমাদের এখানে সেই সররেখাগুলো আমি বলবো এবং এখানে তোমাদের চিত্রে উপস্থাপন করে রাখবো তাহলে কি হবে চিত্রের মাধ্যমে তুমি যদি সূত্রগুলো মনে রাখতে পারো দেখবে এটা দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকবে তুমি আর ভুলবে না তাহলে আমরা শুরু করি আমরা এক নম্বর সূত্র হিসেবে যদি বলি যে একটা সররেখা সমীকরণ আদর্শ একটা সররেখা সমীকরণ ওয়াইজ ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি এখন তাহলে ওয়াইজ ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি আমরা কিন্তু কতগুলো সিম্বল ব্যবহার করেছি কতগুলো প্রতীক ব্যবহার করেছি ওয়াই ব্যবহার করেছি চলক হিসেবে এম ব্যবহার করেছি আবার এক্স চলক হিসেবে এখানে দুর্ভোগ হিসেবে এরকম আমরা বেশ কিছু টার্ম কিন্তু ব্যবহার করেছি আমরা চিনব আসলে এক্স কি এক্স আমরা দেখেছি যে এক্স অক্ষ বরাবর চলক হিসেবে ব্যবহার করেছি ওয়াই ব্যবহার করেছি ওয়াই এখানে চলক হিসেবে ব্যবহার করেছি তাহলে এম কি সি কি এই জিনিসগুলো আমরা দেখব দেখো আমরা যখন একটা সররেখা বলছি তখন সররেখার সমীকরণ আমরা যখন করি ধরে নাও আমরা একটা সররেখা অঙ্কন করলাম এখন এই সররেখাটা একটা এই সররেখাটা এক্স অক্ষের সাথে কিন্তু একটা বিন্দুতে সেট করেছে আবার ওয়াই অক্ষের সাথেও কিন্তু সেট করেছে এখানে সেট করেছে কোনো কোনো সময় আমি যদি সরকারটা এভাবে আঁকি তাহলেও দেখো সরকারটা এক্স অক্ষে সেট করেছে ওয়াই অক্ষে সেট করেছে তাহলে আমরা যদি বলি এই সরকারটা এই সরকারটা এক্স অক্ষের সাথে কোন উৎপন্ন করেছে এখানে করেছে এখানে করেছে এভাবে কিন্তু আমার করেছে আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোন বিষয়টা যখন তোমরা খেয়াল করবা যে কোন মানে হলো ধনাত্মক কোন আছে এবং ঋণাত্মক কোন আছে ধনাত্মক কোন বিষয়টা হলো যে আমরা এক সক্ষের এটা হলো মূল বিন্দু এটা সেন্টার এবং মনে করব এখান থেকে আমরা ঘড়ির কাটার উল্টা দিকে যদি যাই তাহলে যে কোন উৎপন্ন হবে সেটাকে আমরা বলবো ধনাত্মক কোন এখন সেটা দেখো আমি এখানে এই মূল বিন্দু অর্থাৎ এখান থেকে মূল বিন্দুতে এক সক্ষ থেকে উল্টা দিকে আমি গিয়েছি আমি আরও চিহ্ন যদি এভাবে দিই তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত যে কোনটা উৎপন্ন হয়েছে এই কোনকে আমরা যদি ঠেটা ব্যবহার করি তাহলে এই ঠেটার সাথে যদি আমরা ট্যান ব্যবহার করি তাহলে সেটা হবে কি এম সমান ট্যান ঠেটা এম সমান ট্যান ঠেটা অর্থাৎ ওই ঠেটার সাথে আমরা ট্যান ব্যবহার করেছি তাহলে এই এমকে আমরা বলছি ঢাল অর্থাৎ এই সরকার ঢাল হলো এম অর্থাৎ এক সক্ষের সাথে ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করছে সেটাই হলো এম সমান ট্যান ঠেটা 
এখন তাহলে আমরা এম বুঝলাম তাহলে সি কোনটা সি হলো ওয়াই অক্ষ থেকে যে পরিমাণ অংশ খণ্ডন করেছে সেটাই হলো সি অর্থাৎ তাহলে দেখো এই সরলরেখা যদি হয় ওয়াই অক্ষ থেকে কোনটুকু খণ্ডন করেছে এইটুকু এই পরিমাণটুকু হলো সি এখন এখানে সি হলো ওয়াই অক্ষের উপরের দিকে অর্থাৎ ধনাত্ম এই অংশটা হলো ওয়াইয়ের জন্য ধনাত্ম আর এই অংশে দেখো আমরা যদি এই সরলরেখার কথা ভাবতাম তাহলেও কিন্তু সি আছে সিটা কোথায় এই পাশে আছে এই সি এর পরিমাণটা যাই হোক না কেন সিটা কিন্তু ওয়াই অক্ষের ঋণাত্মক দিকে আছে অর্থাৎ এটা সি এর পরিমাণ এখন কিন্তু মাইনাস এটার ক্ষেত্রে সি এর পরিমাণটা হবে প্লাস এই জন্য সি মানে হলো কনস্ট্যান্ট ধ্রুবক এটা পরিবর্তনশীল তুমি সরকারটা যদি এখানে আঁকো তখন সি এর পরিমাণটা বেড়ে যাবে অথবা কমে যাবে এই এটা থেকে আমরা বুঝবো তাহলে একটা সরকার সমীকরণ দেখো ওয়াই জিকাল টু এম এক্স প্লাস সি এটা হলো সরকার আদর্শ সমীকরণ আমি যদি এখন সরকারটাকে এভাবে এখান থেকে একটু অন্যভাবে আমি তোমাদেরকে যদি দেখাই তাহলে দেখো আমি সরলরেখাটাকে এখন আমি আস্তে আস্তে সিটাকে আমি আবার ভ্যানিশ করতে চাই ধরো আমি সিটাকে আমি যদি এখানে নিয়ে আসি আমি যদি সরকারটার চেহারা যদি এরকম করি তাহলে কি হলো তাহলে দেখো এখানে আমার কিন্তু সি এর পরিমাণটা কই আছে এখানে কিছু এইটুকু ছিল সি এখন কিন্তু দেখো সি এই পাশেও নয় এই পাশেও নয় এই মূল বিন্দুতে যদি পাস করে তাহলে বুঝতে হবে এখানে কিন্তু দেখো সি এর পরিমাণ জিরো নেই মাত্র তাহলে সি এর পরিমাণ যদি জিরো হয় তাহলে তখন আমরা সরকার সমীকরণটা কি পাবো আমরা সেটাকে বলছি ওয়াই জিগার টু এম এক্স অর্থাৎ ওয়াই জিগার টু এম এক্সও কিন্তু সরলরেখা এটাও কিন্তু একটা সরলরেখা পার্থক্য হলো এই সরলরেখাটা মূল বিন্দু দিয়ে যায়নি কিন্তু এই সরলরেখাটা দেখো মূল বিন্দু দিয়ে ভ্রমণ করেছে তাহলে আমরা মনে রাখবো মূল বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ হলো ওয়াই জিগার টু এম এক্স আর মূল বিন্দু দিয়ে না গেলে সেটা হবে ওয়াই জিকাল টু এম এক্স প্লাস সি এখন বিষয় হলো এই এম এর মান কখন ধনাত্মক হবে কখন ঋণাত্মক হবে এই বিষয়টা আমরা একটু বুঝে আসি আগে আমরা ধরো আমি যে সরকারটা মূল বিন্দু দিয়ে গমন করেছে এই সরকারটা তো এটা না হয়ে এটাও হতে পারে এটাও দেখো মূল বিন্দুগামী সরলরেখা তাহলে মূল বিন্দুগামী সরকার আগে সরকার মধ্যে পার্থক্যটা কী পার্থক্যটা হলো আমরা যদি কোনের কথা ভাবি কোনটা কিন্তু দেখো এতটুকু হয়েছে আবার যদি মনে করি না এক্সট্রাকের সাথে উৎপন্ন কোন তো এটাও হতে পারে তাহলে আমরা যেমন এইখানে এটাকে আমরা ঠেটা বলেছিলাম আমরা তখন এক্সের ঠেটা পরিমাণ যদি এক পাশে চিন্তা করি তাহলে আমরা কিন্তু এভাবে বোঝাতে পারি তখন ঠেটার পরিমাণটা হয়েছে উল্টা দিকে ঘড়ির কাটার দিকে আমি ঘুরিয়েছি অর্থাৎ ঠেটার পরিমাণটা তখন আসছে কত মাইনাস এদিকে আসলে বুঝতে হবে মাইনাস সেই জন্য আমরা বলেছি যে যদি ওয়াই জিকাল টু মাইনাস এম এক্স হয় তাহলে তখন কি হবে তখন চিত্রটা কিন্তু দেখো মাইনাসের কারণে তখন এই চিত্রটা হবে আর যখন ওয়াইজ গার্ড এম এক্স ছিল তখন কিন্তু এই চিত্রটা হয়েছে তাহলে আমরা দেখো যখন আমাদের প্লাস হবে তখন আমরা মনে রাখব যে ওয়াইজ গার্ড এম এক্সের চিত্র এটা আর ওয়াইজ গার্ড মাইনাস এম এক্সের চিত্র হবে তখন এটা তাহলে আমরা দুই ধরনের সরকার পেলাম একটা হলো মূল বিন্দু দামি আর একটা হলো মূল বিন্দু গমন করে না এমন সরলরেখা এবার আমরা দেখি যদি সরলরেখা এই এভাবে হয় অর্থাৎ এক্সের অংশ থেকে কিছু একটা অংশ খণ্ডন করেছে ওয়াইয়ের কোনো একটা অংশ কিন্তু খণ্ডন করেছে এই পরিমাণটাকে যদি আমরা বলি এ এই পরিমাণটাকে যদি আমরা বলি বি তাহলে এই যে সরলরেখাটা আমরা অঙ্কন করলাম এর সমীকরণটা কি হবে এর সমীকরণটা হবে তিন নম্বর হিসেবে আমরা যদি ব্যবহার করি তাহলে ওই সরলরেখার সমীকরণটা হবে এক্স থেকে এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকোয়াল টু ওয়ান তাহলে আমরা মনে রাখবো কি করে এক্সের নিচে দেখো এক্স অক্ষ থেকে খণ্ডিত অংশের পরিমাণ ওয়াই তার নিচে আছে দেখো ওয়াই অক্ষের খণ্ডিত অংশের পরিমাণ আর দুটাই কিন্তু দেখো প্রথম চতুর্ভাগে অর্থাৎ এটাও ধনাত্মক এটাও ধনাত্মক সেই জন্য এখানে প্লাস ব্যবহার করা হয়েছে এক্সের খণ্ডিত অংশ হলো এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি যদি আমার এই চিত্রটা এভাবে না হয়ে যদি এভাবে হতো আমি অন্যভাবে তোমাদের দেখাই মনে রাখার জন্য এটা করি তাহলে আমি ধরো চিত্রটা এভাবে ব্যবহার করেছি তাহলে এটা যদি ব্যবহার করি তাহলে কি হলো আমাদের কিন্তু এই অংশ হবে এক্সের খণ্ডিত অংশের পরিমাণ কিন্তু এই পাশে আসবে আর এই অংশ কিন্তু ওয়াইয়ের অংশ থাকবে তাহলে এক্সের এই পাশে ধনাত্মক এই পাশে হলো ঋণাত্মক তাহলে কিন্তু এ এর মান এখন কি হলো এর মান এখন মাইনাস হলো কিন্তু বি এর মান দেখো এখানে এই এটা প্লাস সেই জন্য এক্সের নিচের যে অংশটা থাকবে তখন সেটা কি হবে তখন কিন্তু এখানে এক্সের নিচের অংশ হয়ে যাবে মাইনাস আর ওয়াইয়ের অংশ কিন্তু দেখো প্লাস সেই জন্য তখন হবে এক্স বাই মাইনাস এ প্লাস ওয়াই বাই বি সমান ওয়ান অর্থাৎ যে কোনো সরলরেখাকে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা এক সক্ষ থেকে কতটুকু খণ্ডন করেছে ওয়াই অক্ষ থেকে কতটুকু খণ্ডন করেছে শুধু ওইটুকু বুঝলেই আমরা বুঝতে পারবো চিত্রটা কেমন হবে 
तर हम रा जो दी बोली जब हमारे एक से खंडित अंश होलो माइनस टू अब आर इखने वायर खंडित अंश होलो माइनस फाइव शमान वन जो दी होतो तले हम रा की भावे चिंता करता हूँ हम चिंता करता हूँ एक से खंडित अंश माइनस टू अतः एक से अंशों ते के ये पासे जो अंशों टा होलो शेटा होते परिमाण टा होलो देखो माइनस এবং সেই পরিমাণটা 2 এইটুকু হলো ঋণাত্মক দিকে যাবে আর ওয়াই এর খণ্ডিত অংশ কিন্তু তখন কি হবে -5 হবে তখন কিন্তু এই দিকে আর হবে না তখন কোন দিকে যাবে ওয়াই এর মানও কিন্তু হতে হবে -এর দিকে পরিমাণটা কত 5 একক তখন আমরা এদিক থেকে নিচের দিকে এখানে যদি 2 একক এটা ভাবি তাহলে আমরা এই পরিমাণ এখানে আমরা যদি যাই তাহলে ঋণাত্মক দিকে 5 একক এইটুকু হতে হবে 5 তাহলে এখন এই সরলরেখা কাটে যদি আমি চিত্র আঁকতে চাই তাহলে দেখো x এর খণ্ডিত অংশ -2 চিহ্নিত করেছি y এর খণ্ডিত অংশ -5 খণ্ডিত করেছি এবং এই দুটো বিন্দু যদি আমরা বসাতে পারি বসানোর পরে শুধু দুই বিন্দু দিয়ে যদি কোনো সরলরেখা টেনে দেই তাহলে কিন্তু আমি সহজে এই সরলরেখার গ্রাফ অঙ্কন করে ফেললাম আমরা কিন্তু দেখো গ্রাফ অঙ্কন করার জন্য আমরা অনেক বড় শক্ত তৈরি করতে হয় মাঝে মাঝে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা যে কোনো সরলরেখাকে এইভাবে যদি লিখতে পারি তাহলে তখন কিন্তু খুব সহজে আমরা গ্রাফে উপস্থাপন করতে পারি আমি কিন্তু আজকে তোমাদের চেষ্টা করছি যে কিভাবে সূত্রগুলো মনে রাখবা সেই জন্য আমি বিভিন্ন আঙ্গিকে তোমাদের একই সূত্র দেখানোর চেষ্টা করেছি এবার দেখো তাহলে আমরা যদি এই জাতীয় সরলরেখা না হয় যদি এভাবে না থেকে অন্যভাবে থাকে আমি এটা মুছে ফেলছি ধরো সরলরেখাটা এরকম আছে বলা থাকে দেখবা বলা থাকে যে একটা সরলরেখা এরকম চিত্র দিয়ে বলা থাকে যখন তোমরা সৃজনশীল করো তখন কিন্তু এরকম তোমরা দেখতে পারবা আমরা এখান থেকে মূল বিন্দু থেকে এই সরলরেখার উপরে একটা লম্ব অঙ্কন করেছি এটা লম্ব বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছি লম্ব যদি অঙ্কন করি এবং এখান থেকে এই দূরত্বটা যদি পি হয় এবং এই লম্ব রেখাটা যদি x অক্ষের সাথে আলফা কোণ উৎপন্ন করে আলফা কোণ উৎপন্ন করে তাহলে তখন আমরা এই সরলরেখার একটা সমীকরণ তোমরা দেখবে সেই সমীকরণটা আমরা মনে রাখব যে x cos alpha plus y sin alpha সমান p অর্থাৎ এই p হলো দূরত্ব লম্ব দূরত্ব আর আলফা হলো x অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ তাহলে আমরা যদি এই টুকু দেওয়া থাকে তখন এই সরলরেখার সমীকরণে আমরা দেখো x cos alpha plus y sin alpha সমান আমরা p এভাবে আমরা সরলরেখার সূত্রগুলো কিন্তু খুব সহজে মনে রাখতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু দেখো বিভিন্ন আঙ্গিকে সরলরেখার সূত্রগুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি এইগুলোই কিন্তু মূলত সরলরেখার আদর্শ সমীকরণ এখন আমরা দেখো আমরা এখান থেকে কিন্তু মূল বিন্দুগামি করেছি মূল বিন্দু ছাড়া করেছি খণ্ডিত অংশ করেছি এখন আমরা আরেকটা বিষয় দেখব এখন সরলরেখার জন্য আমাদের বিশেষ করে যে সূত্রগুলো আরো প্রয়োজন হয় সেগুলো আমি আরেকটু সহজে তোমাদের মনে রাখার চেষ্টা করছি আমি ধরে নাও যে এদিক থেকে x এর খণ্ডিত এই অংশটা আমি জানি a পরিমাণ অংশ জানি এবং সেটা বলা হলো এই পরিমাণ অংশ এখন এই সরলরেখাটা হলো দেখো y অক্ষের সমান্তরাল একটা সরলরেখা অঙ্কন করেছি যে সরলরেখা এখান থেকে দূরত্ব যদি a একক হয় এখান থেকেও কিন্তু দেখো দূরত্ব কত হবে a একক হবে তাহলে আমার প্রত্যেকটা অংশে কিন্তু দেখো দূরত্ব হবে কত a তাহলে আমি এই সরলরেখা যদি সমীকরণ বলা হয় এই সরলরেখার সমীকরণটা কি যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তখন তুমি বলতে পারবা কি একই কথা বলতে পারবা দেখো এখান থেকে x এর মান হলো a অর্থাৎ এটার ক্ষেত্রে আমরা বলছি x a এটার ক্ষেত্রে কিন্তু বলছি কি x a এরকম প্রত্যেকটা অংশ কিন্তু আমি বলতে পারছি দেখেই বলছি যে হ্যাঁ এটুকু কত x এর মান হলো a x এর মান হলো a সেই জন্য আমরা এই কথাটাকে সবগুলোকে সমন্বয় করে একটা লাইনে শুধু নিয়ে আসছি একই জিনিস বারবার না লিখে তখন লিখছি কি এই সরলরেখার সমীকরণ দেখো x a অর্থাৎ y অক্ষের সমান্তরাল কোন সরলরেখার সমীকরণ হবে x a এখন এই a পরিমাণ যদি বলা থাকে 2 তাহলে আমি x 2 2 মানে হলো আমরা ধনাত্মক দিকে 2 একক গিয়ে আমরা y অক্ষের সমান্তরাল করে আমরা অঙ্কন করব যদি বলা হয় x 5 তাহলে আমরা কি করব আমরা x অক্ষ বরাবর বাম দিকে যাব কত ঘর যাব আমরা পাঁচ ঘর বামে যাব এবং পাঁচ ঘর বামে গিয়ে আমরা এখানে এই পাঁচ ঘর বামে চলে এসে এই y অক্ষের সমান্তরাল যে রেখাটা হবে সেই রেখাটাই হবে x 5 একই ভাবে আমরা যখন x এর সমান এই যে y এর সমান্তরাল করেছি যদি আমরা মনে করি যে না আমি x এর সমান্তরাল সরলরেখাটা কি হবে তাহলে এরকম হবে এখন সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করো এই দূরত্বটাকে যদি b ধরি তাহলে সমীকরণটা কি হবে এই সরলরেখার সমীকরণ অর্থাৎ x অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখার সমীকরণ আমরা মনে রাখব x অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখার সমীকরণ হবে y b এবং 
y এর সমান্তরাল সমীকরণটা কি হলো x a এটাকে আমি 5 নম্বর দেই এটাকে 6 নম্বর দেই তাহলে দেখো আমরা কিন্তু সবগুলোই কিন্তু সরলরেখা সমীকরণ বলছি আমরা ইতিমধ্যে 6টা সরলরেখা সমীকরণ লিখেছি এভাবে আমরা যে কোনো ধরনের সরলরেখা যদি থাকে তোমরা সরলরেখা সমীকরণটা অন্তত লিখতে পারবে আশা করছি আমি তা আশা করছি তোমরা সরলরেখা সম্পর্কে যে সূত্রগুলো তোমরা চিন্তিত থাকো সেই সরলরেখা এখন এখানে যে সব সরলরেখা সূত্রগুলো এনেছি তা কিন্তু নয় আরো কিন্তু বেশ কিছু সূত্র তোমাদের প্রয়োজন হতে পারে সেইগুলো এগুলো যদি জানা থাকে তখন এগুলো থেকেই তোমরা দেখবা যে সরলরেখা সূত্রগুলো আরো বেশি নিজেরাই তৈরি করতে পারবা এবং সেগুলো চিত্র উপস্থাপন করতে পারবা তাই আশা করছি তোমরা উপকৃত হয়েছে আগামীতে আরো চেষ্টা করব অন্য কোন বিষয়ের উপরে তোমাদের ভালো কোন লেকচার দেওয়ার জন্য আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো ধন্যবাদ সবাইকে